Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Telugu Trader. In this video, we are going to talk about the app on our channel. ఏంటంటే హౌ టు ట్రేడ్ ఒక ట్రేడింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి అని అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి మీకు ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ మరింకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ బిగిన్ అప్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా సరే ట్రేడింగ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ట్రేడింగ్ చేసే ముందే ఆ కంపెనీ గురించి ముందు రోజు రీసెర్చ్ చేయండి ఏం రీసెర్చ్ చేయాలి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ రిలయన్స్ కంపెనీ మీద మీరు ట్రేడ్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు అనిల్ అంబానీ గారు ఆరోగ్యం బాగుందా లేదా ఫస్ట్ చూడాలి కామెడీగా మీకు ఉండొచ్చు కానీ అది కూడా మార్క్ స్టాక్ మార్కెట్లో కౌంటే ఓకే సో అనిల్ అంబానీ గారు ఒకవేళ అమెరికా వెళ్ళారు అనుకోండి అది కూడా కౌంటే ఇక్కడ సో న్యూస్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఏ న్యూస్ పడితే ఆ న్యూస్ కాదు మీరు రేపు ట్రేడింగ్ చేద్దాం అనే కంపెనీ గురించి మీరు న్యూస్ ఫాలో అవ్వాలి ముందు రోజు మీరు చేయాల్సిన పని అంతా మీరు ఏ దాని మీద అయితే ట్రేడింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏ కంపెనీ మీద ఆ కంపెనీ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆ న్యూస్ అంతా కూడా ఫాలో చేసి దగ్గర పెట్టుకోండి ఓకే సో కంపెనీ పైకి వెళ్తుందా కిందకి వెళ్తుంది అనేది మీరు చూసుకోండి సెకండ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా టార్గెట్ ప్రైస్ని మనకి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ టార్గెట్ ప్రైస్ అంటే మీరు ఎంతకి వస్తే అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది మీకు ముందే తెలియాలి ఇలా కాకుండా టార్గెట్ ప్రైస్ ఏం పెట్టకుండా నేను అలా చూస్తూ ఉంటాను ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటే నేను ఎక్కడో హయ్యెస్ట్ పాయింట్లో అమ్మేస్తాను అని చాలామంది ట్రేడర్స్ చేసే తప్పు ఏంటంటే అత్యాసకపోయి మొత్తం కోల్పోతారు కాబట్టి టార్గెట్ ప్రైస్ పెట్టకపోతే ట్రేడర్గా మీరు పనికి రారు కావాలి అని అంటే రాసి పెట్టుకోండి ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను ఈ వీడియో ఇలానే ఉంటుంది కదా ఎక్కడికి పోదు మీరు టార్గెట్ ప్రైస్ పెట్టకున్నా స్టాప్ లాస్ పెట్టకున్నా మీరు ట్రేడింగ్ చేయడానికి అనర్హులు మీరు అలా చేసినా వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకో కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఓకే సో టార్గెట్ ప్రైస్ అంటే నేను ఒక ముప్పై ఐదు రూపాయలకు ఒక స్టాక్ కొంటాను నేను ఎంత కమ్ నేను ఎంతకు వెళ్తే అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే థర్టీ సెవెన్ రూపీస్కి వెళ్తే నేను అమ్మేస్తా అంతకు మించి యాభై రూపాయలకి వెళ్ళవ్వండి వంద రూపాయలకి వెళ్ళాలని నాకు అనవసరం అది కరెక్ట్గా అక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రైస్ ట్రిగర్ అయిపోద్ది వెంటనే మనకి ఆ షేర్స్ అనేవి ఆ షేర్ అనేది మనం అమ్మేస్తాం సో ఇది టార్గెట్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ స్టాప్ లాస్ మనం ఒక స్టాక్ని కొంటాం ఆ స్టాక్ని కొన్న తర్వాత ఎక్కువ నేను ఎంతని ఫిక్స్ చేసుకున్నాను థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి ఒక స్టాక్ కొన్నా థర్టీ సెవెన్ రూపీస్కి వెళ్తే నేను అది నా టార్గెట్ ప్రైస్ పెట్టుకున్నాను థర్టీ సెవెన్ రూపీస్కి వెళ్ళగానే నేను అమ్మేస్తా అస్సలు ఆలోచించా నెక్స్ట్ ఒకవేళ లాస్ వస్తే కాయిన్కి అటువైపు ఎలా ఉంటుందో ఇటువైపు అలాగే ఉంటుంది ట్రేడర్కి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను అని అంటే థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కదా థర్టీ త్రీ రూపీస్ అనేది బెస్ట్ అని చెప్తాను టూ టు ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది లాస్ అవ్వచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది లేదు కానీ ఇంకా మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు పెరుగుతుంది అని అనుకుంటే మాత్రం చాలా తప్పు చేస్తున్నట్టు మీరు వెంటనే ట్రేడింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసేయండి క్లోజ్ చేసేయండి ఈరోజు మీరు ఐదు వందలు పోగొట్టుకోవచ్చు వెయ్యి రూపాయలు పోగొట్టుకోవచ్చు రేపు సంపాదించుకోవచ్చు కానీ మీరు మొత్తం పోగొట్టుకుంటే మాత్రం ఫ్యూచర్లో మీకు ఒక బ్యాడ్ మూమెంట్స్ మిగిలిపోతాయి ఓకే స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోండి స్టాప్ లాస్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఇంతకన్నా తక్కువగానే వస్తే అప్పుడు నేను అమ్మేయాలి అనే దాన్ని మనం స్టాప్ లాస్ ఇది మనం మార్కెట్లో పెట్టుకోవచ్చు అప్ స్టాక్లో కానీ జీరో అదలా కానీ నేను మీకు ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూమ్లో కూర్చొని మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుందాం ఆ తర్వాత గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి మనం సత్త ఏంటో చూపిద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ మీకు క్లియర్ కట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి దేని గురించి ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ గురించి ఒక రోజులో ఆ కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత పైకి వెళ్తుంది ఎంత కిందకి వెళ్తుంది వాటి యొక్క ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉంటాయి లాస్ ఎంత ఉంటుంది ఒకవేళ కంపెనీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది ఒకవేళ మరీ దారాతి దూరంగా ఆ కంపెనీ ప్రా పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని లాస్ ఎంత ఉంటుంది అంచనా వేయగలగాలి వాళ్ళు మాత్రమే ట్రేడింగ్కి బాగా సెట్ అవుతారు వాళ్ళైతే మాత్రం అవ్వండి నెక్స్ట్ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ గురించి తెలుసుకోండి టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ అంటే లైన్ చార్ట్ అని చెప్పి హైకి నాషిఫై అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ మనకి క్యాండిల్ స్టిక్స్ అని చెప్పేసి వీటి గురించి తెలుసుకోండి మరి వీటి గురించి మనం చెప్పామంటే చెప్తాం ఓకే ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండదు అండ్ మార్కెట్ ఒక ఒకనొక టైంకి ట్రాప్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రమోటర్స్ చేసే ఒక ట్రాప్ అనమాట ఈ ట్రాప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక్కసారిగా ముప్పై ఐదు రూపాయల నుంచి ముప్పై ఏడు రూపాయలకి వెళ్ళగానే అమ్మ నాయన ఖచ్చితంగా ఇంకో ఒక్క పది నిమిషాల్లోని ఎలా లేదన్నా సరే ఒక ముప్పై ఎనిమిదికి వెళ్దా అక్కడ నేను అమ్ముతానని చెప్పి టార్గెట్ ప్రైస్ తీసేసి ముప్పై ఎనిమిదికి పెడతారు కానీ ముప్పై ఏడుకి వెళ్ళి వెళ్ళగానే ముప్పై ఐదు
అక్కడే ఆగిపోతారు బావిలో కప్పలాగా అలాగా అక్కడే ఉండిపోయి అదే కంపెనీ మీద చేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు లైఫ్లో ఇంకేమీ మీరు గెయిన్ చేయలేరు మీరు రెండు మూడు రోజులకు ఒక కొత్త కంపెనీకి షిఫ్ట్ అవ్వండి ఓకే సో మార్కెట్ ట్రెండ్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి న్యూస్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి ట్రేడర్ మాత్రమే న్యూస్ ఫాలో అవ్వాలి మిగతా వాళ్ళు న్యూస్ ఫాలో అవ్వకపోయినా ఏం పర్వాలేదు ఇన్వెస్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు ఓకే రెగ్యులర్ ఇన్వెస్టర్స్ న్యూస్ ఏం ఫాలో అవ్వక్కర్లే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడల్లా మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉండటమే ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళు బిల్ చేసుకున్న పోర్ట్ఫోలియోలో ఇన్వెస్ట్ చేయటమే నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గురు కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఈ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మార్కెట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ముప్పై ఐదు రూపాయలతో స్టార్ట్ అయింది అవ్వ ఒక్క స్టార్ట్ అయిన ఒక్క ఐదు నిమిషాలకే వెంటనే ఏమైంది అంటే ముప్పై ఆరున్నర రూపాయలకు వచ్చేసింది ఆ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది వెంటనే మనకు ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది ముప్పై ఆరు రూపాయల నుంచి ముప్పై ఏడున్నర రూపాయలకు ఒక్కసారిగా వెళ్ళిపోయేసరికి మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్ ప్రైస్ ఎంత థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ అక్కడ మనకి ఆశ మొదలవుతుంది ముప్పై ఏడున్నర వెళ్ళిపోయింది కదా దిలీప్ అని అనవసరంగా చెప్పాడు దిలీప్ అని చెప్పినట్టుగా కానీ నేను టార్గెట్ ప్రైస్ థర్టీ సెవెన్ పెట్టుకుని ఉంటే నిజంగా నేను ఫూల్ అయిపోదును అని మీకు అనిపించి ఆ టార్గెట్ ప్రైస్ని చెరిపేస్తారు చెరిపేసి వెయిట్ చేస్తారు అనమాట ముప్పై కొన్న థర్టీ నైన్ కో ఫార్టీ కో వెళ్తుంది అని చెప్పేసి బట్ మీ ఆశ అనేది లాజిక్స్ అన్నిటినీ కూడా మర్చిపోయి అలాగా చేసి మిమ్మల్ని లాసుల్లోకి దించేస్తుంది వెంటనే ఎక్కడైతే థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్కి వెళ్ళిందో అక్కడ చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేసేసరికి మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా ప్రమోట్స్ బయటకు రావడంతో డిమాండ్ తగ్గిపోయి వెంటనే అది థర్టీ ఫోర్ రూపీస్కో థర్టీ త్రీ రూపీస్కో వచ్చేసరికి అప్పుడు అయ్యో అతను చెప్పింది నిజమే చేసి ఉండకపోవాల్సింది కానీ ఇక్కడ మీరు డబ్బులు కోల్పోతారు మీరు చేసే ప్రతి తప్పుకి ఇక్కడ డబ్బులు కోల్పోతారు జస్ట్ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆశ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే డబ్బు ఎప్పుడైతే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది కిందకు వెళ్ళిందో వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది అంటే మీ యొక్క ఆశ అనేది నిరాశ అవుతుంది నిరాశ కాస్త భయంగా ఏర్పడుతుంది అంటే థర్టీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్కి పడింది అనుకోండి పర్వాలేదు మళ్ళీ లెగిస్తుందేమో అనే ఒక చిన్న అయ్యో థర్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గరైనా అమ్మేసాను కాదు అనేది నిరాశ థర్టీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి కానీ ఒక్కసారిగా థర్టీ రూపీస్కి పడిపోతుంది అప్పుడు భయం ఏర్పడుతుంది అమ్మ బాబోయ్ వెంటనే అమ్మేయాలని చెప్పి థర్టీ రూపీస్ దగ్గర అమ్మేస్తారు కానీ చివరాఖరికి త్రీ థర్టీకి వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది కానీ భయంతో అమ్మేస్తారనమాట ఆశతో అమ్మటం మానేస్తారనమాట ఈ ఎమోషన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే మీరు పనికి రారు ట్రేడర్గా ఎందుకంటే యాజ్ ఎ బ్రదర్గా చెప్తున్నాను నేను నా బ్రదర్కి ఒకటి మీకొకటి ఎప్పుడు చెప్పను ఒక బ్రదర్గా నేను అనుభవించేవన్నీ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్గానే ఇస్తున్నాను మరి నేనేమైనా ఎమోషన్స్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటానంటే నేను అస్సలు ఏ ఎమోషన్స్కి కూడా పెద్దగా గురవ్వను ఎందుకో కూడా నేను మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్లో ఎప్పుడైనా మీరు డబ్బులు పెట్టేటప్పుడు అప్పు చేసి మాత్రం పెట్టద్దు దయచేసి మీరు అప్పు చేసి ఏ బిజినెస్ పెట్టినా సరే మీకు అప్పు ఇచ్చిన వాడు రెండు రూపాయలు వడ్డీయో మూడు రూపాయలు వడ్డీయో హ్యాపీగా ఎవ్రీ మంత్ తీసుకొని వాడు ఎంజాయ్ చేస్తాడు వాడు డబ్బులు సంపాదించుకుంటాడు కానీ మీరు మాత్రం సంపాదిస్తే ఓకే కానీ ఛాన్సెస్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే కేవలం పది పర్సెంట్ మార్కు మాత్రమే అప్పు చేసి సక్సెస్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు బిజినెస్లో మరి ఇది మీరు చేస్తుంది ఏంటి వర్చువల్ బిజినెస్ అనే చెప్పొచ్చు అంటే మీరు బిజినెస్ చేయట్లేదు మీ తరపున వేరే వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారు ఆన్లైన్లో మీరు దానికి మనీ అయితే పే చేస్తున్నారు అనేది లెక్క సో మీరు వర్చువల్ బిజినెస్లో చేస్తున్నట్టే అంటే ఇక్కడ మీరు చేస్తున్నది కూడా బిజినెస్సే మరి అలాంటప్పుడు అప్పు చేసి బిజినెస్ చేస్తే లాస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకే ఇక్కడ అప్పు చేసి మాత్రం ట్రేడింగ్లోకి దిగొద్దు అక్కడ బయట వాళ్ళతోటి మాట పడలేక ఇక్కడ పోయి ఇక్కడ పోతున్నప్పుడు ఈ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక చాలా సఫర్ అవుతారు మన ఆరోగ్యం పోయిన తర్వాత మనకు డబ్బు వస్తే ఏంటి రాకపోతే ఏంటి మీ నిధి నేను చెప్పేది మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే పెట్టండి లేదు నాకు ఆ డబ్బులు అవసరం లేదు అంటే పెట్టండి ఖచ్చితంగా డబ్బులు డబల్ రిటర్న్స్ వస్తాయి కానీ మీరు అప్పు చేసి పెడితే ఏమవుతుంది అంటే చాలా ఇబ్బందులు అబ్బా నేను ఒకరికి ఎందుకు ఇవ్వను అని అంటే నేను ఒకరికి జవాబుదారీతనంగా ఉండే మనస్తత్వం ఉన్నది అంటే ఎవరైనా నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి బాబు ఇది ట్రేడ్ చేయమని ఎవరికి నేను ఇవ్వను ఎవరికి సజెషన్స్ ఇవ్వను ఎందుకు ఇవ్వను అని అంటే అయ్యో నా వల్లే పోయిందా అని రాత్రంతా నిద్రపోలేనంత జవాబుదారీతనం నాకు ఉంటుంది నాలాంటి వాళ్ళు ఒకరికి ఐడియాస్ ఇవ్వకూడదు నాలాంటి ఒక వ్యక్తి వేరే వాళ్ళ డబ్బుని తీసుకునేటప్పుడు నాకన్నా ఎక్కువ బాధ్యతగా నేను ఫీల్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది నేను ఏ ఎమోషన్స్ని నేను ఫీల్ నేను ఏ ఎమోషన్స్ని క్యారీ చేయను నా డబ్బుతో నేను ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు కానీ వేరే వాళ్ళ డబ్బుత
మీ ఇంట్లో ఒక ఏసీ ఉంది మళ్ళీ ఇంకో రూమ్కి ఏసీ ఎందుకు అందరూ కలిపి ఒకే రూమ్లో పడుకోవచ్చుగా అంటే ఈ కంఫర్ట్స్ని మీరు తగ్గించుకోవాలి ప్రతి దానికి మీరు పెట్టాలి అంటే ఖర్చు ప్రతి దానికి పెట్టడమే లేదు నేను అన్నిటిని సేవ్ చేసుకుంటానంటే అన్నిటికీ సేవ్ చేసుకోండి ప్రాబ్లం ఏముంది ఆ డబ్బును మీరు ఇక్కడ పెట్టండి కానీ అత్యవసర పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి దాన్నే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటారు అవి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టద్దు నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు చేసే తప్పు ఏంటి అని అంటే లో వాలిటాలిటీతో కూడుకున్న స్టాక్స్ని పెడతారు నేను వాలిటాలిటీ అంటే ఏంటో నేను మీకు స్టాక్ మార్కెట్స్ బేసిక్స్లో చెప్పాను ఒకసారి చూడండి ఈ వాలిటాలిటీ అని అంటే మార్కెట్లో గ్రాఫ్ చూడండి ఇలా 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 వెళ్తూ ఉంటుంది చూసారు కదా మన ఇంట్లో పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ లాగా పైకి కిందకి పైకి కిందకి మార్కెట్ వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఈ మార్కెట్లో ఎక్కువ వాలిటాలిటీ ఉంటే అర్థం ఏంటి అంటే హైగా వెళ్తే పైకి వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే కింద దిగిపోతుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కిందకి ఇది ఎక్కువగా మీకు కనిపిస్తే ఆ షేర్స్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అక్కడే మీకు మంచి లాభం దొరుకుతుంది రెగ్యులర్గా ఇలా వెళ్ళే కంపెనీస్లో మీరు పెడితే మీకు ఏమీ రాదు ఓకే సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో హై వాలిటాలిటీ ఉన్న స్టాక్స్ని మీరు ఎంచుకోవాలి అప్పుడే మీకు లాభమైన నష్టమైన ఆ రేంజ్లోనే వస్తుంది నెక్స్ట్ హై వాల్యూమ్ ఉన్న కంపెనీస్లోనే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి అంటే ఆ రోజు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లోకి ఎన్ని షేర్స్ వస్తున్నాయి ట్రేడ్ అవ్వటం కోసం అనేది మీరు చూడండి ఎలా ఈ మార్కెట్ డెప్త్లోకి వెళ్తే మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది ఒక రోజుకి ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అనేది మీరు చూడాలి లేదనుకోండి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే డే ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటి కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు ఎక్కువ అంటే మీకు చాలా ఎక్కువ విశాలమైన భూమి ఉంది అక్కడ మీరు ల్యాండ్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా ఈజీగా దొరికేస్తుంది కానీ ఒక ఊరు మొత్తం కంప్లీట్గా అసలు ల్యాండ్స్ లేకుండా అయిపోయి చాలా తక్కువ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ల్యాండ్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా చాలా ప్రాబ్లం రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ హై వాల్యూమ్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయా లేదా చూసుకోండి లేదనుకోండి కొనటం కష్టమే అమ్మటం కష్టమే కొన్నాక అమ్మటం కష్టం లేదా అమ్మాక మళ్ళీ కొనటం కష్టమైపోతూ ఉంటుంది ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఎన్ని లక్షల షేర్లు మనకి వాల్యూమ్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ట్రేడ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్లోకి వస్తున్నాయి అనేది మీరు చూసుకోవాలి అలాంటి కంపెనీస్లోనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ట్రేడర్కి నేను చెప్పేది ఒకటి ఇన్వెస్ట్ మోర్ గెయిన్ మోర్ అంటే మీరు ఐదు వేలు పదివేలు పెడితే మీరు ఒక రెండు వందలు మూడు వందల రూపాయలు ప్రాఫిట్స్ని సంపాదించగలుగుతారు ఒక లక్ష రెండు లక్షలు కానీ పేరు పెట్టగలిగితే నాలుగు వేల రూపాయల నుంచి ఐదు వేల రూపాయల దాకా మీ క్యాపిటల్ పక్కన పెట్టేయండి గెయిన్స్ మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను ఇది బేసిక్గా ప్రతి ట్రేడరు చేయొచ్చు కానీ లక్ష రెండు లక్షలు పెట్టి ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్లో దాదాపుగా పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు కూడా సంపాదించవచ్చు అంటే ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో ఆలోచించండి ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది అవి కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఫ్యూచర్ లో ప్రతిది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా ఛానల్ పెట్టే ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి సామాన్యుడు కూడా ప్రతి ఒక్క మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కూడా రెండు చేతుల సంపాదించాలి ఆ దేవుడు నాకు వీలైనంత శక్తిని వీడియోస్ చేయడానికి గల శక్తిని నాకు ఇస్తాడని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీ అభిమానం మీ లైక్స్ అండ్ మీ షేర్స్ అండ్ మీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ వల్ల నాకు ఇంకా ఎక్కువ బూస్ట్ అయితే వస్తుంది మీ నుంచి నాకు ఎనర్జీ వస్తుంది దేవుడు కూడా నాకు ఒక ఎనర్జీ ఇస్తే ఖచ్చితంగా నేనైతే చేస్తూ ఉంటాను నెక్స్ట్ ఈ ట్రేడర్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా బ్రోకరేజ్ ఎవరు తక్కువకి ఇస్తున్నారు అనేది వీళ్ళు చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిలీప్ మోర్గన్ ఏం చేస్తారో తెలుసా ఎవరైతే బ్రోకరేజ్ ఇంట్రాడేలో తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్నారో ఆ వెంటనే అక్కడ డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేయాలి మన నాకు ఎక్కువ డిమాట్ అకౌంట్స్ అయిపోతున్నాయి కదా అని అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఒకటి ఉంచుకోండి ట్రేడింగ్కి ఎప్పటికప్పుడు మార్చి నేను అలాగే జీరో దా అప్స్టాక్లో ఉంటాను అనుకుంటున్నారు ఏంటి లేదు లేదు నాకు ఎక్కడైనా సరే ఇంట్రాడేలో చాలా తక్కువ మార్జిన్ చాలా తక్కువ బ్రోకరేజ్ తీసుకుంటున్నారంటే వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోతాం మహా అయితే ఒక రెండు వందలు మూడు వందల రూపాయలు పోతే పోయింది కానీ రోజుకి ఒక రెండు వందలు మూడు వందల రూపాయలు మనం ఇక్కడ పోగొట్టుకునే బదులు సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎంత సంవత్సరానికి ఒకసారి రెండు వందలు మూడు వందలు తీసుకుంటారు ఏ డిమాట్ అకౌంట్ అయినా సరే డిస్కౌంట్ బ్రోకరేజర్ అయినా సరే నేను వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోతా సో ట్రేడర్కి మాత్రమే ఇక్కడ బ్రోకరేజ్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు తక్కువ తీసుకుంటున్నారు అనేది చూడాలి తప్ప ఇన్వెస్టర్ అసలు చూడాల్సిన అవసరం లేదు అబ్బా ఇన్వెస్టర్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసేయచ్చు కానీ తెలివైన వాడు మాత్రమే ట్రేడర్ అవ్వగలరు ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలి అని ట్రేడర్ ఎలాంటి వాళ్ళు అని అంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు ఇన్వెస్టర్ ఎవరు అంటే మా నార్మల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పినవన్నీ కూడ